ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட கொஷின்ஸ் போட்டிருந்தீங்க ஸோ அதில் முக்கியமான ஒரு சில கொஷின்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த வீடியோவில் ஆன்சர்ஸ் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தங்க பார்த்திங்கன்னா எம்ஃபார்ம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் எந்த இந்த பிடிஎஃப் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க நான் இந்த பிடிஎஃப் எல்லாமே டெலகிராம் குரூப்பில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் பண்ணலை இனிமேல் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம் எப்போ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த எக்ஸாமுக்கான எக்ஸாக்ட் டேட்டை தான் அவங்க இன்னும் மென்ஷன் பண்ணலை ஃபேதர் தென் தட் அவங்க வந்து ஒரு மந்த் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஜூலையிலேருந்து செப்டம்பருக்குள்ளார கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்குள்ளார எப்போ வேணாலும் வரும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து மேபி ஒரு ஜூன்லேயோ இல்லை மே மந்த்லேயோ வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமும் இருக்குது ஜூனியர் அனாலிஸ்ட்டும் இருக்குது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எம்ஆர்பி எக்ஸாம் எப்போ ப்ரோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோராக சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போது ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா ஃபார் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் வந்து இப்போ தான் அதாவது இப்போ பிப்ரவரியில் தான் ஃபில்லே பண்ணாங்க ஆயிரம் பேர் இப்போ இம்மிடியேட்டாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரோ ஏதோ மறுபடியும் நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டு மறுபடியும் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கும் வந்து வேகன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் அவங்களுக்கும் வந்து புது எக்ஸாம் வச்சு எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் எனி சான்ஸ் டு கெட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்பிசி அசிஸ்டன்ட் சர்ஜியனில் அந்த கட் ஆஃப் வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸாம் எப்போ சார் இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த இயரில் தான் வந்து ஃபார்மசி ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து நிறைய எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க லைக் எம்ஆர்பி அப்புறம் ஆர்ஆர்பி ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அது இல்லாமல் இஎஸ்ஐசி இப்போ டிசம்பரில் முடிஞ்சுது இப்போ தான் ரிசல்ட் ரிலீஸ் ஆச்சு அது இல்லாமல் டிஎஸ்எஸ்எஸ்பியில் நிறைய ஃபார்மசிஸ்ட் போஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபார்மசியில் நிறைய கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் வந்து இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் வந்து என்னென்ன எக்ஸாம் போகுது எல்லாத்தை பற்றியும் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருங்க இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதட் எனக்கு வீடியோ போட முடியலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாவது நான் அந்த குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுவேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எப்பப்பெல்லாம் என்னென்ன எக்ஸாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது கேசியரிங் எப்போ வருதுன்னு யாருக்கும் தெரியல நாம் என்ன பண்ணுறது ஓகே பழைய கமெண்ட் நினைக்கிறேன் சுகர் இருந்தால் இந்த மாதிரி எடுக்கலாமா டை செல்ஃப் பைரம் ட்ரக் இதெல்லாம் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷனில் செக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதக்கூடிய டாக்டர்ஸ் வந்து அதை ப அதை பற்றி கேளுங்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் இதை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு எப்போ எப்போ அப்ளை பண்ணணுமா இப்போது அப்ளை பண்ணணுமான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு இன்னும் நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பன் ஆகலை ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பன் ஆன உடனே பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக நான் இன்றைக்கி தான் வந்து பார்த்தேன் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமோட டெக்னீஷியன் ஜாப் வந்து இப்போ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்தது மேபி ஃபார்மசிஸ்டோடதும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஏஜ் லிமிட் ஃபார் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு என்னென்னலாம் ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ப்ரீவியஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து பாருங்கள் பார்த்து நீங்கள் எல்லாம் எலிஜிபிளாக அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் எப்போ வரும் ப்ரோ ஸோ ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் லைக் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் இயர் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஜூன் ஆர் ஜூலையில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார் கேன் யூ நோ எனி ஸ்டாஃப் நர்ஸ் வேகன்சி இன் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் சாரி அதை பற்றி இப்போதைக்கு எதுவும் ரெக்குயர்மெண்ட் இல்லை ஆக்சுவலாக இங்கே சேலம் நியூ பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கான வேகன்சி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ சேலம் நியூ பஸ் ஸ்டாண்டில் யாராவது ஜாப் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஜாப் பர்சன் வந்து நான் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ தட் இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் பட் நர்ஸஸ்க்கு தெரியலிங்க ப்ரோ ஃபார்ம் டே அப்ளை பண்ணலாமா ப்ளீஸ் டெல் மீ ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு ஐ திங்க் ஃபார
தேர்ட்டி டூவை தாண்டி இருக்கக்கூடாது அதை ஒன்று பார்த்துக்கோங்க ஃபார்மசிஸ்ட் ஏஜ் லிமிட் ஸோ ஏஜ் லிமிட் எல்லாமே வெப்சைட்டில் இருக்குது ஈவன் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து நான் டெலகிராமில் கொடுத்துட்றேன் அந்த லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி டெலகிராமில் போயிட்டு அந்த பிடிஎஃப் செக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரோ என் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் மெட் ஃபிளஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஜெராக்ஸ் வச்சு அட்டன் பண்ணலாமா எஸ் நீங்கள் ஜெராக்ஸ் வச்சு அட்டன் பண்ணலாம் ஒரிஜினல் வந்து நீங்கள் இன்கேஸ் செலக்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் போகும்போது நீங்கள் ஒரிஜினல் எடுத்துகிட்டு போனால் போதும் எனி பிஎஸ்டிஎம் கேண்டிடேட் செலக்டட் எம்ஆர்பி டாக்டர்ஸ் அதை பற்றி எனக்கு தெரியலிங்க வேர் இஸ் இட் ப்ரெசென்ட் இன் மதுரவாயில் ப்ரோ யூஏஇ எக்ஸாம் சென்டர் ஸோ அந்த சென்டர் பேர் பார்த்திங்கன்னா விர்ச்சுவோசோ ஃபார்மா அப்படிங்கிறது அந்த சென்டர் வந்து மதுரவாயிலேருந்து இப்போ ஆக்சுவலாக இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் அந்த லொக்கேஷன் தெரிஞ்ச உடனே கமெண்ட் கமிங் அத்தின் பண்ணுறேன் இல்லைனா அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி டேரெக்டாக கேளுங்க சென்னையில் தான் இருக்குது பட் எந்த இடம் எக்ஸாக்டாக அப்படிங்கிறது இன்னும் ஷோராக தெரியல அது தெரிஞ்சதும் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் அதை அவங்கள அவங்கக்கிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறவங்க டேரெக்டாக அவங்களுக்கு மெசேஜ் ஆர் கால் பண்ணி பேசுங்க டிஏ எக்ஸாமுக்கு சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகுமா ஐ திங்க் சேஞ்ச் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் இயர் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்தப்ப என்ன இருந்துச்சோ அதே தான் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏஜ் லிமிட் தான் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ ஏஜ் லிமிட் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே ப்ரீவியஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் செக் பண்ணிக்க முடியும் வாட் அபவுட் ஃபார்மசிஸ்ட் பிஎஸ்எல் எனி அப்டேட் இதெல்லாம் ஒன் மந்த் முன்னாடி கேட்டிருக்கீங்க கோவிட் டியூட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆட் பண்ணும்போது ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் ஓவரால் எடிட் ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்களா ப்ரோ ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் எடிட் ஆப்ஷன் மேபி இருக்கலாங்க பட் அதுவும் ஷோராக தெரியல ஆயிரத்தி இருபத்தோரு வேக்கன்சிக்கு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஒன்லி பிளேஸ்ட் வாட் அபவுட் ரிமைனிங் வேக்கன்சி ரிமைனிங் வேக்கன்சி அவங்க ஃபில் பண்ணுவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இப்போ டாக்டர்ஸ்க்கு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க சார் டிஏ எக்ஸாமுக்கு சிலபஸ் சேஞ்சஸ் இருக்குமா சேஞ்ச் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் வாட் அபவுட் ஆன்டி டயோரிட்டிக் ஹார்மோன் ஆன்டி டயோரிட்டிக் ஹார்மோன் பற்றி ஒரு சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இன்னொரு டாப்பிக்கில் கொடுத்துருக்கேன் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் அதை பாருங்கள் சார் கால்சின்யூரின்னா என்ன கால்சின்யூரின் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி லைக் நம்ம பாடியில் வந்து நேச்சுரலாக ஒரு சில பொருட்கள் இருக்கும் இல்லையா இன்சுலின் க்ரோத் ஹார்மோன் அந்த மாதிரி கால்சின்யூரின்ங்கிறது வந்து ஒரு 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 சப்ஸ்டன்ஸ் அது கூட ஒரு சில ட்ரக்ஸ் வந்து ப பைண்ட் ஆகி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கொண்டது ஸோ அதுதான் கால்சின்யூரின் டிஹெச் எக்ஸாமுக்கு மெட்டீரியல் கிடைக்குமா டிஹெச் எக்ஸாமுக்கு என்கிட்ட மெட்டீரியல்ஸ் இல்லைங்க என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பேசிக் ஃபார்மகாலஜி சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய எம்சிக்யூஸ் தான் என்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் டெல் யூ த டீட்டெயில்ஸ் ஃபார்மசிஸ் கவுன்சிலிங் இருக்கா ப்ரோ எஸ் ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் ஐ நோ கவுன்சிலிங் கண்டிப்பாக இருக்குது ஃபார் ஃபார்மசிஸ்ட் ஆல்சோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கா லைக் இந்த ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து காமன் பேசிக் ஃபார்மசி சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய எம்சிக்யூஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் அவைலபிளாக இருக்குது பட் ஒரு சில சப்ஜெக்ட் வந்து இன்னும் முழுமையாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலை எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சில சப்ஜெக்டில் வந்து இன்னும் எம்சிக்யூஸ் ரெடி ஆகலை பட் இந்த டிஃபார்ம் சிலபஸில் ஒரு பத்து சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த சிலபஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்குது அதாவது எம்சிக்கு மெட்டீரியல்ஸ் அதை வேணும்னு நினச்சாலும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இஎஸ்ஐசி எக்ஸாம் லாங் டெக்னிக்கல் பேப்பர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதுக்கு ஃபுல்லாக ஜென்ரல் நாலேஜ் தான் நீங்கள் தரவு பண்ணணும் அப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங் அபிலிட்டி இந்த அரித்மெட்டிக் அபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணணும் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் டெவலப் ஆகும் ஸோ அதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போது நீங்கள் சொன்ன எம்சிக்யூ எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி படித்தா ஜிபேட் எம்ஆர்பி ஃபார்மலிஸ்ட் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகலாம் அப்படோ எஸ் பாஸ் ஆகலாம் நீங்கள் வந்து எல்லா எம்சிக்யூவும் படித்து அது எல்லாத்துக்கும் மீனிங் புரிஞ்சு அதை உங்கள் மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிளியர்
வாட் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஃபார்மசிஸ்ட் செகண்ட் சிவி லிஸ்ட் வருமானம் அதை பற்றி தெரியலிங்க செகண்ட் சிவி லிஸ்ட் அது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் ஏன்னா தேவையான அளவு வேக்கன்சிக்கு ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு ஆல்ரெடி சிவி எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க அதனால் செகண்ட் சிவி லிஸ்ட் வருமா அப்படிங்கிறது ஷோராக தெரியலிங்க இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு இன்வாலிட்னு வருது ஃபார் டிஎன்பிசி இதில் நீங்கள் ஃபார்கேட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து உங்களோட இமெயில் ஐடி கரெக்டாக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஃபார்கேட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து ரீசெட் பண்ண முடியும் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வேறு ஏதாவது முக்கியமான கொஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஐ வில் மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஆண்டிஜென்ஸ் பாய் ஃப்ரம